sa video na ito, magsasagot tayo ng mga word problems na may kinalaman sa parallelograms. Unang tanong. DEFG is a quadrilateral with angle F congruent to angle D. Nagdraw na ako dito ng quadrilateral DEFG at ang angle F ay dapat congruent kay angle D. Sumunod, angle E is equal to 3x plus 11 and angle G is equal to 5x minus 9. What should be the value of x and the measures of angle E and G to make DEFG a parallelogram? Dahil ang DEFG ay isang parallelogram, dapat ang mga opposite angles niya ay congruent. Sino ba ang mga opposite angles nito? Si angle E at si G ay mga opposite angles. Meaning to say, equal sila dapat. Meron ngayon tayong 3x plus 11 is equal to 5x minus 9. Ito ngayon ang equation na isosolve natin. Ilipat natin lahat ng x sa kabilang side. Si 5x, ililipat natin siya sa kapila. So, magiging minus 5x is equal to lahat naman ng mga constants or yung mga numbers na walang x ilalagay natin sa kapilang side. So, si 11, ilalagay ko sa kapila, magiging negative 11. Mapapalitan ang sign kapag minilipat natin. At si minus 9, nandyan pa rin siya. 3x minus 5x is negative 2x, negative 11 minus 9 is negative 20. Dahil sinusolve natin si x at may nakamultiply na negative 2, i-divide ko both sides by negative 2. Ibig sabihin, ang x ay equal sa negative 20 divided by negative 2 is positive 10. Ito yung unang sagot natin, x must be equal to Ano pang kailangan niya? Hinahanap din natin ang measurement ni angle E at ni angle G. Si angle E ay equal sa 3x plus 11. Isa substitute lang natin ang x na equal sa 10. 3 times 10 plus 11. 3 times 10 is 30 plus 11, so this is equal to 41 degrees. Dahil si angle E ay 41, dapat si angle G ay also 41 degrees. PQRS is a quadrilateral with QP equals RS equals 10 units. Meron na ako dito ang quadrilateral PQRS at si PQ at si RS ay 10. PS is negative 1 plus 4x. QR is 3x plus 3. Unang tanong, what is the value of x that will make the quadrilateral a parallelogram? Kapag parallelogram, ang isang quadrilateral, dapat ang mga opposite sides niya, ito at saka ito, they must be congruent or same sila ng Haba. Ibig sabihin, si PS ay equal sa QR. Papalit natin, si PS ay negative 1 plus 4X at si QR ay 3X plus 3. Sagutan na natin, katulad ng ginawa natin sa first problem, lahat ng mga X ililipat ko sa kabilang side. Si 4x, nandito pa rin siya sa left. Si 3x, ililipat ko sa kabilang side. Si negative 1, ililipat ko sa kabilang side. So, magiging positive 1 plus 3. Kinopya ko lang siya. 4x minus 3x is equal to x. 1 plus 3 is equal to 4. Pangalawang tanong. Find the perimeter of the quadrilateral. Alam na natin na si PQ ay 10 at si RS ay 10. Kailangan na lang natin malaman ang 
measurement ni QR. Dahil parehas lang si QR at si PS, kahit isubstitute na lang natin ang X kay QR. 3X plus 3, ang X natin ay equal sa 4. 3 times 4 plus 3. 3 times 4 muna. 3 times 4 is 12. Plus 3, this is equal to 15. 3X plus 3 ay 15 at 15 ito. Sa letter A, ang sagot natin kanina, X is equal to 4. Sa letter B, paano natin hinahanap ang perimeter? Ina-add lang natin lahat ng mga sides. Meron tayong dalawang 10. 10, si PQ at saka si RS ay 10. 10 plus 10. Tapos, dalawang 15. 15 plus 15. 10 plus 10 is 20, plus 15 is 35, plus 15, the answer is 50. Ito ngayon ang sagot sa letter P. DEFG is a quadrilateral whose diagonals intersect at W. Ito ang aking DEFG at nag intersect sila sa W. WE has equal length as GW. Ito daw, parehas nito ang WG. And FW is equal to 3x minus 5. WD is equal to 2x plus 2. Find the following. What is the value of x that will make the quadrilateral a parallelogram? And what is the length of diagonal FD? Kapag meron tayong parallelogram, ang nangyayari lang is nahahati niya yung mga diagonal into two equal parts. WD must be equal to WF. Ipalit ko ngayon si WD ay 2X plus 2 at si WF ay equal sa 3X minus 5. Ilipat ko lahat ng X sa kapilang side. 2x minus 3x is equal to lahat ng constants or yung numbers, yung mga walang x, ililipat ko sa kabila. Yung 2 ay magiging negative 2. Yung minus 5, hindi ko siya nilipat. Diyan lang siya. 2x minus 3x is negative x. Negative 2 minus 5 is negative 7. Dahil sinasagutan natin si x, i-divide natin both sides by negative 1 para mawala yung negative x is equal to 7. Next, what is the length of diagonal FD? Para mahanap natin ng FD, pwede natin hanapin lang si FW o kaya si WD. Total, parehas lang naman sila ng haba. Isa-substitute lang natin yung nakuha natin na x equals 7. So, si WD na lang yung sasagutan ko. Si WD, 3x minus 5. At ipapalit natin yung 7 for x. 3 times 7 minus 5. Unahin natin muna ang multiplication. 3 times 7 is 21 minus 5 and this is equal to 16. Ibig sabihin, si WD, ito ay 16. At si WF, dapat equal din siya sa 16. Kaya ano ngayon ang length ni diagonal FD? Ito ay 16 plus 16, which is equal to 32. WD plus WF. Next, ABCD is a quadrilateral. Ito yung aking quadrilateral with AB equals 3x minus 5, BC is 2y minus 7, CD is x plus 7, and AD is y plus 3 in centimeters. What are the values of x and y that will make the quadrilateral a parallelogram? Kapag parallelogram tayo, ang mga opposite sides, kailangan pareha sila ng 
measurement. Sino ang mga opposite sides natin dito? C, A, B, at C, B, C. Opposite sila. At C, A, D, at B, C. Ipalit natin ngayon yung mga given natin na ang A, B, I, 3x minus 5. Ang C, D, I, x plus 7. Yung kapilang equation natin, A, D, is y plus 3, ito siya, at si b, c, i, 2y minus 7. Isolve muna natin ang equation na to. Katulad ng dati, ilalagay ko lahat ng x sa kabila, si x ay magiging minus x. Si minus 5, pag nilipat ko sa kabila, magiging positive na. Si 7 ay still positive 7. 3x minus x is 2x. 5 plus 7 is 12. Divide natin by 2 para makancel yung times 2. x is equal to 6. Yung kapilang equation naman, ilipat ko si lahat ng may y sa kapila. y minus 2y. Ilipat ko lang. Is equal to si 3. Ilipat ko sa kapila. Magiging negative 3. Yung minus 7, hindi ko nilipat. Same pa rin yung sign niya. Y minus 2Y is negative Y. Negative 3 minus 7 is negative 10. Para masolve si Y, tanggalin natin yung negative. I-divide lang natin by negative 1. Negative Y divided by negative 1 is Y. Negative 10 divided by negative 1 is Sa letter B naman, how long is AD? Kung titignan natin yung figure natin, AD is equal to Y plus 3. Pero nakuha na natin sa letter A na ang Y ay equal sa 10. Isa substitute lang natin siya. Y is 10 plus 3. AD is equal to 10 plus 3 or 13. Para sa last question, what is the perimeter of the parallelogram ABCD? Nakuha na natin kanina na ang ADI 13. Ibig sabihin, ang BC ay equal din sa 13. Hanapin naman natin ngayon itong dalawang sides na ito. Ang AB ay equal sa 3x minus 5. Ito. Sa substitute na lang natin ngayon ang 6 para sa x. 3 times 6 minus 5. Uunahin lagi ang multiplication bago ang subtraction. 3 times 6 is 18 minus 5. This is equal to 13. Actually, lahat sila ay equal sa 13, ba? 13, 13, 13. Pag in natin yung Apat na yan, ito ay magiging equal lang sa 13 times 4. At ito ay equal sa 52. Which is a quadrilateral. Angle W is equal to x plus 15 and angle I is equal to 2x plus 15. What should be the value of x and the measures of all the angles to make the quadrilateral a parallelogram? I-recall natin ang kanyang mga consecutive angles. Kapag in natin sila, ito ay equal sa 180 degrees. Tingnan natin na si w at si i ay mga consecutive angles magkasunod. Ibig sabihin, angle w plus angle i Pag in natin, magiging equal sa 180 degrees. Ang angle W, x plus 15. Ang angle I ay 2x plus 15. Equal sa 180 degrees. I-simplify mo na natin. x plus 2x is 3x. 15 plus 15 is 30. Kopyahin ko lang, 180. Ililipat ko ang 30 sa kapila. 
30x is equal to 180 minus 30. 30x is equal to 180 minus 30, that is 150. May nakamultiply na 3 sa x, kaya i-divide natin by 3 para makancel. x is equal to 150 divided by 3, that is 50 degrees. Thank you.